hubo eh, y hay una especie de ninguneo a, a esos chilenos. ¿eh? Porque una cosa es Franco París y candidato y otra cosa son los, el millón de chilenos que votaron por ti. Parece que Franco París está harto más cerca de Cast que de Boric, ¿eh? Que igual se ve que tiene sentido común. ¿Y si no tuviera sentido común? No, ahí votaría por Boric. El fenómeno que se vivió en las elecciones presidenciales de Chile con el candidato Franco Parisi sorprendió a muchos porque obtuvo casi un 13% de los votos en primera vuelta. Votos que serán decisivos para elegir al próximo presidente de Chile. Hoy, quienes antes ninguneaban al candidato, incluso a los que votaban por él, se muestran condescendientes y alaban muchas de sus propuestas. Esto con la esperanza de poder captar a sus votantes. Sí, porque Franco Parisi construyó su discurso a través de redes sociales, apelando al centro y con una fuerte crítica a los operadores políticos y en general a quienes usufructúan del poder, capturando así el Estado para sus propios intereses. No, pero con Boric no se va a capturar el Estado. No, no creo. Así el déficit fiscal que va a haber. Y por lo tanto, van a tener que buscar pegarle el manotazo a la caja. Yo no lo veo. Yo, en particular. ¿Qué caja? ¿Qué ah, caja? la FP. La FP. ¿Le van a pegar la, la, el mandazo a la caja? Sí. Y esto no es por asustar. Es Argentina. Es Argentina lo que hizo Kirchner. Kirchner. ¿De acuerdo? No, no, no. Nos estamos yendo a extremo eh, izquierdo. No, no. Kirchner lo hizo. ¿Pero usted cree que pase esto? O sea, que hay dos alternativas. O se endeuda como loco para que lo paguen las generaciones futuras. ¿Ya? O le pega el manotazo a la AFP. Eh, no hay otra. Yo veo otra. Pero yo creo que con la estabilidad política que vamos a tener, va a llegar inversión extranjera. Entonces vamos a poder recaudar más recursos. Oye, déjate, güey. Ya. Ponte serio, ¿ya? Ponte serio. Pero, ¿quién es Franco Parisi? Es un ingeniero comercial de la Universidad de Chile donde posteriormente fue profesor de la Facultad de Economía, llegando incluso a ser vicedecano de la misma. Hoy dedica su tiempo entre la docencia y las asesorías en el mundo privado. El pasado y el presente de Parisi ligado a la economía ha hecho creer a analistas que sus votantes se inclinarán más por la postura del candidato de derecha José Antonio Cast. Pero las encuestas no han señalado lo mismo, por lo que se ve un flanco abierto para Boric para ganarse a sus votantes. Si sí, yo creo que Boric con su programa económico puede capturar esos votos de Parisi. Pero si ya Parisi dijo que el programa económico de Boric era muy malo, pero muy malo. ¿Por qué? Porque está presumiendo un aumento del gasto fiscal, impuestos que no los va a recaudar, no los va a recaudar, el déficit fiscal va a ser creciente y con una huida significativa de fondos. Pero igual le va a dar seguridad a los inversionistas extranjeros. Con el inglés fluido que tiene. The, the driest desert in the world, Atacama Desert, and we have uh, Antarctica. You know, uh, it's not our, ours, but um, we reclaim, we claim sovereignty. Uh, well, that's bullshit. Um, Está repetido igual es ese. Es que yo lo veo de nuevo y, y no hay caso, me río de nuevo. Pero lo bueno es que en español le sale mejor, se maneja más. Entonces, ahí es importante cómo fomentamos industria. En Chile, Chile se ha desindustrializado. Desindustrializado. Eh, ha perdido industria. Desindustrializado, okay. perdón. Eh, Yo igual voto por Crossfit. 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 Boric. Boric. Por, por Boric. <risa> en el terreno político, Franco Parisi fue uno de los fundadores y líder del Partido de la Gente que por primera vez obtuvo representación parlamentaria en las pasadas elecciones de noviembre. El discurso de Parisi y del partido de la gente habla fuerte y claro frente a las élites políticas y económicas, que han usufructuado del poder y del Estado en los últimos años. Los políticos, a través de sus operadores y excesos de poder, y los empresarios con convenios favorables, a través de financiamiento irregular de campañas políticas, han dejado olvidada a la gente común y corriente, desde donde Parisi construyó su discurso. Lo bueno es que si llega Boric al poder, todo esto que está denunciando Franco Parisi se va a acabar. Sí, si sí, es gente buena y joven. Pero Boric, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha rodeado de los mismos viejos vinagres, güey, que lo estuvo reclamando por ocho años. Abrazó a la, al presidente Lago. Abrazó, ahora le trajeron a la señora Bachelet, a la mami. 
Esta crítica al mundo político se contrapone con la cultura del mérito. Sí, porque esos favores políticos que critica el amiguismo de la clase política de izquierda y de derecha va en contra de la meritocracia que él y sus seguidores pregonan. Es que él mismo señala que su partido es el de los ninguneados, de los no tomados en cuenta, de los pasados a llevar. Muchos lo critican de populista, pero lo sea o no, lo cierto es que sus votos se han vuelto el botín más preciado tanto de Boric como de Kass, porque gran parte de la elección se decidirá por quien sea capaz de cautivar a los electores de Franco Parisi. Corte, queda. Oye, si tú fueras Parisi, ¿por quién votaría? ¡Por Boric! ¿Cómo, Juan? No, no, por, no, no, por Boric no. No, no, por el otro.